స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరస్ టు హెల్త్ ధూమపానం మరియు మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం ఐఎంఏ డిటెక్టివ్ చెప్పండి మీ అమ్మాయి చంద్రిక కేసు డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి వచ్చా రండి సార్ రండి సార్ కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి నమస్తే సార్ చెప్పండి మా అమ్మాయి కూడా రెండు రోజుల నుండి కనిపించట్లేదు సార్ పోలీసులు కూడా వెతుకుతున్నారు మీరు కూడా హెల్ప్ చేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది సార్ మీ అమ్మాయి ఫోటో ఏమైనా ఉందా ఉంది సార్ ఉంది సార్ కేసుని ఎవరు డీల్ చేస్తున్నారు సార్ ఇన్స్పెక్టర్ నీల్మా సార్ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ ఓకే సార్ మీరైనా మా అమ్మాయిని కనిపెట్టండి సార్ మీరు చంద్రిక మిస్ అవిక క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కదా అవును సార్ స్కూల్ డేస్ నుంచే ఫ్రెండ్స్ 
అయితే అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజు అయినా ఈ ఫారెస్ట్ లో కలవడం ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ల్యాబ్ లో ఉండి నేను ఇన్వెస్టిగేషన్ క్రైమ్స్ అంటూ మీరు బాగా టైడ్ అయిపోయాం అందుకే రిలీఫ్ కోసం ఇక్కడ ప్లాన్ చేశా ఓకే ఇంకేంటి మేజర్ ఫ్రెండ్స్ చాలా రోజులైంది మనం కలిసి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి నేను డ్రగ్ కొనుక్కున్న ఆ టెస్ట్ చేశాక సక్సెస్ అయితే ఇండియాలో ఫేమస్ డాక్టర్ అవుతా రంగరాజ్ నువ్వు ఎప్పటికైనా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ వే కదా మీరు చెప్పండి అసలు ఏంటి నాకంటే బిజీ అయిపోతున్నారు నేను ఒక క్రైమ్ రిపోర్ట్ అని కదా నా షెడ్యూల్ ఫుల్ బిజీ అయ్యి నేను ఒక క్రైమ్ ని కవర్ చేస్తున్నా ఆ సక్సెస్ అయితే నా స్టోరీ కూడా మారిపోతుంది గ్రేట్ మరి మా చంద్రిక సంగతి ఏంటి నాదే ముందే మై డ్రీమ్ ఈస్ ఫేమస్ డిటెక్టివ్ అవ్వాలని ఇండియాలోనే నెంబర్ వన్ ఇన్స్పిరేషన్ అయిన శామ్ పిచ్చి ఆయనతో ఒక కేసు అయినా డీల్ చేయాలి మీ డిటెక్టివ్స్ ఏముంది మేమే క్రైమ్ షూట్ చేయకపోతే మీరు ఎక్కడో ఉండేవారు అలా అనకవిక మేము లేకపోతే మీరు ఎన్ని క్రైమ్ షూట్ చేసిన సొల్యూషన్స్ దొరకవు ఓకే గైస్ లీవ్ ఇట్ అయినా నీకు పర్సనల్ పని మీద ఉండే ఇంట్రెస్ట్ పక్క వాళ్ళ పని మీద ఉంటుందా ఏంటి అంటే దాని అర్థం ఏంటి నేనేం చేయలేను అనుకుంటున్నావా మనం ఇక్కడికి సరదాగా మాట్లాడుకోవడానికి వచ్చాం కొట్టుకు చావడానికి కాదు ఈ రోజు నైట్ ఇక్కడే స్టే చేద్దామని అనుకుని ప్లాన్ చేసాం కదా రండి హెల్ప్ చేయండి ఇంతవరకు వస్తే చంపడానికి వెనకాడు ఏమంటున్నావు వస్తారా రారా ఆ రోజు జరిగిన డిస్కషన్ అంత సీరియస్ ఇష్యూ కాదు సార్ ఆ రోజు మొత్తం చాలా హ్యాపీగా స్పెండ్ చేసాం సార్ ఆ రోజు రాత్రి చంద్రిక అవిక కలిసిపోయారు సార్ కానీ ఆ తర్వాత రోజు అవిక చనిపోవడం షాకింగ్ సార్ ఓ ఐ యామ్ సారీ థాంక్యూ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ సార్ నేను కొనుక్కున్న డ్రగ్ శాంపిల్లో ఒక శాంపిల్ మిస్ అయింది అదే డ్రగ్ అవిక బాడీలో దొరికింది అలా అయితే మీరు కూడా సస్పెక్ట్ కదా ఆ డ్రగ్ మిస్ అయిన వెంటనే నా ఫ్రెండ్ ఇన్స్పెక్టర్ నీలమాకి ఇన్ఫార్మ్ చేశా మళ్ళీ ఆ కేసులో నేను ఇన్వాల్వ్ అయితే నా లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది సార్ ఇట్స్ ఓకే థాంక్యూ హలో సార్ చెప్పండి అధికా కేసులో చంద్రకాయ సస్పెక్ట్ మీరు ఎలా చెప్పగలరు మెయిన్ విట్నెస్ అయిన శీల గారు ఆ రోజు ఫారెస్ట్ లో జరిగిన గొడవ కోసం చెప్పారు అలాగే అవిక చనిపోయే ముందు సిహెచ్ అంటూ ఏదో రాస్తూ చనిపోయారు అయితే సిహెచ్ అంటే చంద్రిక అనుకుంటున్నాం సార్ అందుకే సస్పెక్ట్ చేసాం అయినా తనే చంపింది కనుక పారిపోయింది అందుకే మేము కూడా ఫిక్స్ అయ్యి కేసు ఫైల్ చేసాం ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం హలో ఇన్స్పెక్టర్ నీలమ హలో సార్ ఐ ఎమ్ ఇన్స్పెక్టర్ నీలమ హలో మేడం హలో సార్ హలో ఎవరి డిటెక్టివ్ ఆ క్రిమినల్ చంద్రికయ్యేనా సిహెచ్ అంటే చంద్రిక అనుకున్నారు సిహెచ్ అంటే చార్లెస్ చార్లెస్ ఎవరు చార్లెస్ కి క్రైమ్ కి సంబంధం ఏంటి సార్ ఆ రోజు ఫారెస్ట్ లో ఉన్న మీ ముగ్గురు అనుకున్నారు మీతో పాటు చార్లెస్ కూడా ఉన్నారు చార్లెస్ ఎవరో కాదు అయితే క్రైమ్ కవర్ చేస్తున్న క్రిమినల్ వాడే వాడు ఆ రోజు అవి కానీ చంపాలనుకున్నాడు కానీ డాక్టర్ కొనుక్కున్న డ్రగ్ అలాగే అవిక చంద్రికల మధ్య ఉన్న గొడవని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని చాలా తెలివిగా చంపాలనుకున్నాడు అయినా ఆ మర్డర్ చేసింది చార్లెస్ 
సాల్వ్ అసలు ఈ కేసుని మీకు ఎవరు అప్పగించారు నాకు ఒక రోజు ఒక మెయిల్ వచ్చింది ఆ మెయిల్ పంపింది నేనే చంద్రిక అవును అవును ఎప్పుడైతే నన్ను ఎరికించారో అప్పుడే ఈ కేసుని సాల్వ్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఇది నా వల్ల సాధ్యం కాదని అప్పుడే సార్కి మెసేజ్ చేశా మొత్తానికి నీ ఇన్స్పిరేషన్ అయిన శాంపిచే గారితోనే నీ కేసును సాల్వ్ చేయించుకున్నా కళ్ళు మూసుకున్నంత మాత్రాన వెలుతురు చీకటైపోదుగా ఏ కథైనా కంచికి చేరాల్సిందే మొత్తానికి కేసు సాల్వ్ అయింది నెక్స్ట్ కేసు చూసుకోవాల్సిందే అవును ఆల్ ద బెస్ట్ హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ కొంచెం సైడ్ ఇస్తారా 